हेलो फ्रेंड्स वेलकम यू ऑल ऑन योर यूट्यूब चैनल स्मार्ट एग्जाम प्रिपरेशन मैं डॉक्टर सतेंद्र त्रिपाठी दोस्तों आपको बता दूं कि आज का वीडियो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन सभी लोगों के लिए जो लोग भी जो है असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं उन सभी लोगों के लिए आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों आप चाहे तो हमारे यूट्यूब चैनल को जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं सब्सक्राइब करने के लिए इस वीडियो के नीचे जो है रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा होगा उसको यदि उस पर यदि आप क्लिक कर देते हैं तो ये यूट्यूब चैनल जो सब्सक्राइब हो जाएगा और साथ ही जो है बेल आइकॉन पे जरूर से प्रेस कर देना जिससे कि आने वाले टाइम में जब भी हम कोई यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करें तो उसका मैसेज आपको सबसे पहले मिल सके और आप उस वीडियो को वॉच कर सकें तो दोस्तों यदि आपको जो है आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे यूजफुल लगे दिन चाहो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो हमारे चैनल को तो सबसे पहले बता दूं दोस्तों कि ये असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी जो है देखो आप 101 पोस्ट जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है मतलब 101 पोस्ट जो है अवेलेबल है उसके लिए जो है पे बैंड मतलब कि जो सैलरी क्या रहेगी मतलब पंद्रह से उनतालीस का जो है आपका स्केल रहेगा और छः जो है ए उसके लिए है ठीक है उसके साथ दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है कि किस किस डिसिप्लिन में जो है वैकेंसी अवेलेबल है कितनी अवेलेबल है आप यहाँ पे देख सकते हो तो दोस्तों जैसे सबसे पहले हम लोग देखें कि एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स में जो है चार सीटें हैं एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग में छः सीटें हैं एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन में छः है एग्रोनॉमी में चार सीट है बायो में चार सीट है बायो टेक्नोलॉजी में चार, चार सीट है और दोस्तों उसके आगे आप देख सकते हो कि हर सीट के आगे ये, रो, ये रोस्टर पॉइंट के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर मतलब अलग अलग ये जो है कैटेगरी के अकॉर्डिंग दिया हुआ है कि वो सीटें जो है कितनी किसमें अवेलेबल है ठीक है तो अभी हम लोग बात कर रहे थे कि जैसे बायोटेक्नोलॉजी में छठे नंबर पर जैसा दिया है कि बायोटेक्नोलॉजी इसमें चार सीटें हैं इंग्लिश में जो है एक सीट है एंटोमोलॉजी में सात सीट है फिशरीज में एक सीट है जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग में पाँच है होम साइंस में दो है हॉर्टिकल्चर में इकतीस सीट है लाइव स्टॉक प्रोडक्शन में एक है माइक्रोबायोलॉजी में एक है प्लांट पैथोलॉजी में सात सीट है प्लांट फिजियोलॉजी में छः सीट है और सोशल साइंस सॉरी सॉयल साइंस एंड एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री में सात सीट है और स्टेटिस्टिक एंड मैथमेटिक्स में जो है चार सीट है ठीक है अब दोस्तों यहाँ पे एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको आप देख लें कि द पर्सन दोज हु हैव अप्लाइड अर्लियर वाइड एडवर्टीजमेंट नंबर दिस नीड नॉट अप्लाई अगेन मतलब कि ये जो एडवर्टीजमेंट नंबर यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों आप देख सकते हो कि इस एडवर्टीजमेंट नंबर का जो ये फॉर्म आया था उसको यदि आपने अप्लाई किया हुआ है तो अगेन जो है इस फॉर्म को अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है ये उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी पहले अप्लाई कर चुके हैं और साथ ही दिया है कि फैन ही एडिशनल इन्फॉर्मेशन टू बी प्रोवाइडेड बी सबमिटेड बाई इंडिविजुअल डूली सुपर स्क्राइब ऑन द कवर एज एडिशनल इन्फॉर्मेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर नेम ऑफ डिसिप्लिन एज़ पर एडवर्टीजमेंट ठीक है मतलब जो उस एडवर्टीजमेंट के अकॉर्डिंग जो है मतलब आप यहाँ पे जो भी करने का मतलब कि आप यदि कुछ एक्स्ट्रा और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहते हो तो इन्वेलप के ऊपर जो है आप लिख लिखोगे कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर और आपके डिसिप्लिन का नाम ठीक है और वो एडवर्टीजमेंट नंबर जो है देन और अपना एड्रेस वगैरह जो भी लिख करके और देन आप उसको सेंड कर दोगे तो आ, ये तो बात हो गई उनके लिए जो कि ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं अब दोस्तों हम लोग आगे देखें कि आखिर जो है ये किस यूनिवर्सिटी की बात करें हम लोग ये यूनिवर्सिटी की यदि बात करें तो ये डॉक्टर वाई एस आर हॉर्टिकल्चरल यूनिवर्सिटी ठीक है आ, का ये फॉर्म है ये आंध्र प्रदेश में है ठीक है दोस्तों यहाँ पर अब थोड़े से बात कर लें हम लोग कि आखिर जो है इसकी फ़ी वगैरह कितनी है तो जैसा कि यहाँ पर देख सकते हो कि रजिस्ट्रेशन फ़ी जो है बारह ये रखा गया है ठीक है दी है एप्लीकेशन इन द प्रेस्क्राइब फॉर्मेट टुगेदर विथ रजिस्ट्रेशन फी ऑफ रुपीज़ बारह सौ पचास और रुपये सात सौ पचास फॉर एस टी और एस सी और एस टी मतलब सात सौ पचास रुपये जो है एस सी या एस टी के लिए और बाकी के लिए जो है बारह सौ पचास रुपये का रजिस्ट्रेशन फी मतलब इस एप्लीकेशन फॉर्म का है अब आगे हम देख सकते हैं दोस्तों आगे दिया हुआ है कि कैंडिडेट शुड पर्सेज द प्रेस्क्राइब क्वालिफिकेशन एज ऑन द डेट ऑफ दिस नोटिफिकेशन एंड शुड हैव आल्सो क्वालिफाइड हिमसेल्फ और हरसेल्फ इन द नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट इन द सब्जेक्ट कंसर्न फॉर असिस्टेंट प्रोफेशनल पोस्ट्स ठीक है मतलब जो नोटिफिकेशन uh, के uh, मतलब डेट ऑफ जो नोटिफिकेशन है तब तक आपका जो जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगा गया गया है मांगा गया है वो आपका एजुकेशन मतलब वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप फुलफिल करते रहने चाहिए और साथ में जो है नेट क्वालिफाई आपका होना चाहिए मतलब नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है आप उस कंसर्न डिसिप्लिन में जिसमें आप अप्लाई करना चाहते हो उसमें आपका नेट क्वालिफाई होना चाहिए देन इस असिस्टेंट प्रोफेसर के आप अप्लाई कर सकते हो 
दूसरी इंपॉर्टेंट बात दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है कि फाइव परसेंट रिलेक्शेशन रिलेक्शेशन ऑफ मार्क्स एट द मास्टर्स लेवल फॉर द शेड्यूल कॉस्ट और शेड्यूल ट्राइब और डिफरेंट डिफरेंटली एबल्ड फिजिकली एंड विजुअली डिफरेंटली एबल्ड कैटेगरीज फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इज अलाउड ठीक है मतलब पाँच परसेंट की छूट दी जाएगी उन लोगों के लिए जो कि शेड्यूल कास्ट है शेड्यूल ट्राइब है या फिर डिफरेंटली एबल्ड है मतलब फिजिकली जो मतलब डिसेबल्ड है मतलब डिफरेंट है फिजिकली उन लोगों के लिए जो है फाइव परसेंट रिलैक्सेशन है और आगे एक चीज़ और दी है दोस्तों कि द रजिस्ट्रेशन फी अमाउंट शुड बी सेंड थ्रू अ क्रॉस डिमांड ड्राफ्ट अलॉन्ग विथ फील्ड इन एप्लीकेशन फॉर्म इन फेवर ऑफ द कंट्रोलर डॉक्टर वाई एस आर हॉर्टिकल्चरल यूनिवर्सिटी वेंकट रमन ना गुडेम पेबल एट तडे पल्ली गुडेम वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश ऑन एनी नेशनलाइज बैंक ठीक है मतलब किसी नेशनलाइज बैंक से जो है आप मतलब ये डिमांड ड्राफ्ट क्रॉस डिमांड ड्राफ्ट बनवा करके और आपको जो है इस एड्रेस पे सेंड करना रहेगा ठीक है देन दोस्तों आगे अब हम लोग बात करें कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आखिर इसके लिए क्या है तो देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे क्वालिफिकेशंस फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर इन यदि मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें हम लोग तो हॉर्टिकल्चर में प्लांट पैथोलॉजी या फिर प्लांट फिजियोलॉजी और एग्रोनॉमी या एंटोमोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री या जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीदिंग सॉयल साइंस एंड एग्रीकल्चर या केमिस्ट्री या एग्रीकल्चर एक्सटेंशन की यदि बात करें तो उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होनी चाहिए दोस्तों यहाँ पर फर्स्ट आप पॉइंट देख सकते हो फर्स्ट पॉइंट की यदि बात करें हम लोग तो दिया है कि अ बैचलर्स डिग्री इन हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर मतलब आपका जो बैचलर डिग्री है वो हॉर्टिकल्चर या एग्रीकल्चर में होना चाहिए देन सेकंड पॉइंट की बात करें हम लोग तो अ मास्टर डिग्री इन द सब्जेक्ट और डिसिप्लिन कंसर्न विथ एटलीस्ट फिफ्टी फाइव परसेंट मार्क्स और इट्स इक्वलमेंट ग्रेड मतलब मास्टर डिग्री में जो है मतलब जिस सब्जेक्ट में आप अप्लाई करना चाह रहे हो जिस डिसिप्लिन में उस कंसर्ट डिसिप्लिन में आपका जो फिफ्टी फाइव परसेंट मार्क्स होना चाहिए इक्वलेंट ग्रेड होना चाहिए परसेंटेज के इक्वलेंट आपका ग्रेड या तो हो फिफ्टी फाइव परसेंट के इक्वलेंट मास्टर डिग्री में तो तब भी आप अप्लाई कर सकते हो देन सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों यहाँ पे थर्ड पॉइंट आप देख सकते हो कि शुड है पास्ट एस एस और एनी अदर इक्वलेंट एग्जामिनेशन विथ तेलुगू एज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स और शुड हैव स्टडीड एस एस थ्रू द मीडियम ऑफ तेलुगू और शुड हैव वर्किंग नॉलेज ऑफ तेलुगू मतलब तेलुगू जो यहाँ पे दिया हुआ है तेलुगू जो है आपके लिए मस्ट है मतलब आप एटलीस्ट जो है एस एस सी लेवल पर तेलुगू मतलब तेलुगू सब्जेक्ट आप लिए हुए हो ठीक है या फिर दे रहा है कि आप एस एस सी लेवल पे जो है मतलब एस 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 सी लेवल पे जो है आपका मतलब मीडियम जो है तेलुगू या तो रहा हो या फिर आपको वर्किंग नॉलेज तेलुगू सब्जेक्ट में हो देन आप अप्लाई कर सकते हो देन आगे नेक्स्ट पॉइंट ये फोर दे रहा है दोस्तों कि नेट क्वालिफिकेशन इन कंसर्न डिसिप्लिन मतलब जिस डिसिप्लिन में आप अप्लाई करना चाहते हो उसमें आप एक तो आपका फिफ्टी मार्क्स के साथ मास्टर डिग्री होना चाहिए और साथ में उस सब्जेक्ट में नेट क्वालिफाई होना चाहिए वैसे दोस्तों बाकी सब्जेक्ट के लिए आप देख सकते हो कि हर सब्जेक्ट के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वैसे ही लगभग दिया है एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग के लिए अलग जो भी है कि मतलब बैचलर डिग्री आपका एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में होना चाहिए वैसे मास्टर डिग्री दिया है फिर आपका जो तेलुगू लैंग्वेज है उसके लिए दिया है और नेट क्वालिफिकेशन के लिए तो इसी बाकी आप बारी बारी सारे सब्जेक्ट्स में देख दे सकते हो दोस्तों कि ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया देखा दिया हुआ है तो दोस्तों आप जो है इस तरह से इस फॉर्म को देख करके और टाइम से जो है आप अप्लाई कर दें दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव रहा होगा यदि आपको जो है आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चाहे तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों जैसा कि मैंने शुरू में बता दिया सब्सक्राइब कैसे करना है आपको चैनल को करना चाहे तो और दोस्तों एक हम लोग सबसे इम्पॉर्टेंट बात कर लें यहाँ पर जो है कि लास्ट डेट की यदि बात करें हम लोग तो जैसा कि यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों ये दिया हुआ है कि लास्ट uh, में आप देख सकते हो द एप्लीकेशन रिसीव्ड आफ्टर 4 पीएम 17 बारह 2018 विल नॉट बी इंटरटेन्ड अंडर एनी सरकमस्टांसेज मतलब लास्ट डेट की बात करें हम लोग तो 17 बारह 2018 मतलब 17 दिसंबर 2018 से पहले आपका ये फॉर्म जो है वहाँ पे पहुँच जाना चाहिए जो एड्रेस यहाँ पे दिया हुआ है ठीक है तो इस एड्रेस को आप देख करके दोस्तों आप उसके अकॉर्डिंग जो है फॉर्म को फिलअप करके और uh, वहाँ पर भेज दें तो दोस्तों इतना पेशेंसफुली आप लोगों ने आज का 
वीडियो वॉच किया उसके लिए थैंक यू सो मच और आने वाले टाइम में भी दोस्तों ऐसी जो है डिफरेंट डिफरेंट वैकेंसी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन या फिर एनवायरनमेंट से रिलेटेड लेक्चर्स जो हैं या डिफरेंट कॉम्पिटिव का एग्जाम कैसे करें उनके लिए आइडियाज़ वगैरह जो है गाइडेंस करियर गाइडेंस वगैरह मोटिवेशनल लेक्चर्स में अक्सर जो है इन अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ तो चाहें आप लोग दोस्तों तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं थैंक यू सो मच फ्रेंड्स